அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் சாப்டர் ஒனில் உள்ள ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நம்ம தொடர்ந்து நிறைய ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய சேனலில் ஸோ அதனுடைய பிளேலிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா ஸோ உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்க எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸுக்குமே நம்ம வீடியோவாக கொடுக்கறது தான் நம்மளோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ வாங்க இன்னைக்கு இந்த ஃபைவ் மார்க் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பெனாமீட்டர் வித்வுட் டைப் அண்ட் வித் டைப் ஸோ இந்த டைப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னா அது வந்து இன்டீஜர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைத்தில் நம்ம இப்படி இன்ட்டு நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பெராமீட்டர்னா என்ன ஆர்குமெண்ட்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸோ பெராமீட்டர் ஆர் த வேரியபிள்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் த வேல்யூஸ் பாஸ் டு த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போ ஆடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்குது ஏ பின்னு சொல்லிட்டு இஸ் அ மேனிப்புலேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்குது இதான் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எழுதி வச்சிட்டாங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கால் பண்ணும்போது ஆட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபைவ் கொடுக்குறீங்க ஃபோரும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் என்னென்னு இந்த ஏபி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பின்னாடி படிப்பேங்க பைத்தான்றதுல வந்து இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதான் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க ஓகேவா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பெராமீட்டர்ஸ் இந்த ஏவும் பிஎம் தான் என்ன <laughs> இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் லெட் லெட்டுன்றது சும்மா இது ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்இசி ஆர்இசினா ஒன்றும் இல்லை ரிகர்சிவ் ரிகர்சிவ்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் பவர் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனே அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே ரெண்டு லைன் இருக்குது அந்த ரெண்டாவது லைன் பாருங்க பிஓ டபிள்யூ இருக்குது என்ன பண்ணுது அந்த ஃபங்க்ஷனே அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது உதாரணத்துக்கு இப்போ ஷோன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஷோக்குள்ளேயே நான் பிரிண்ட் ஹாய்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன் சும்மா ஒரு மெசேஜ் அதுக்கடுத்து அகெயின் நான் ஷோ கொடுக்குறேன் என்ன நடக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது எனக்கு ஹாய்ன்றது பிரிண்ட் ஆகும் அகெயின் எனக்கு ஷோ இருக்குது மகி மறுபடியும் ஷோ கால் ஆகும் ஸோ என்னது அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ரிகர்ஷன் சொல்லுவாங்க அதுதான் ஆரிசி பவ் பவுன்றது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் ஏ பி இந்த ஏ பின்றதா நம்ம அப்போ பார்த்த பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா டைப்பும் இல்லை இந்த மாதிரி இன்ட்டு ஏ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஓகேவா ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னா பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ஒன் ஆஃபீஸாக உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி இப்போ ஏ பவர் ஆஃப் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களா பவர் ஏ பின்னு இருக்குதுனா ஒன்றும் இல்லை ஏ பவர் பி ஸோ அதுதான் அதோட மீனிங் அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டாவது லைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி ஸோ எனி திங் பார் ஜீரோ என்னது ஒன்று நமக்கே தெரியும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனில் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஏ பார் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எனி திங் பார் ஜீரோ யூ கேன் டேக் எனி வேல்யூ ஃபார் இட் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ கிவன் அப்படி இல்லை என்ன பண்ணும் ரிகர்சிவ் கால் அப்படி இல்லைனா ஏ இன்டு ஏ பவர் பி மைனஸ் ஒன் அப்படின்லாம் இந்த கால் அகெயின் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஓகேவா எப்போ பியோட வேல்யூ ஜீரோ வர வரைக்கும் இந்த கால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும் இங்கே முக்கியமான விஷயம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது என்ன முக்கியமான விஷயம்னா இங்கே இந்த பவு ஏகமா பியில் உங்களுக்கு எந்த வித டேட்டா டைப்ஸும் இல்லை அதுதான் முக்கியம் இந்த அபவ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் வேரியபிள் பி இஸ் த பெராமீட்டர் ஓகே அண்ட் த வேல்யூ விச் இஸ் பாஸ் டு த வேரியபிள் பி இஸ் த ஆர்குமெண்ட் ஓகே த ப்ரீ கண்டிஷன் ரிக்வயர்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இதை நான் ப்ரீ கண்டிஷன் உங்களுக்கே சொன்னேன் போஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன்றும் இல்லை அவுட் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்
அதே மாதிரி சி லாங்குவேஜ் இருக்குது சி பிளஸ் பிளஸ் நீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது இப்ப சில லாங்குவேஜ் எல்லாம் நீங்க கம்பல்சரியா டேட்டா டைப் போடணும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சி சி பிளஸ் பிளஸ் எல்லாம் நீங்க கம்பல்சரி டேட்டா டைப் போடணும் வேற உங்களுக்கு பைத்தான்ல அந்த ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது நீங்க டேட்டா டைப்ஸ் இல்லாம கூட போடலாம் டேரக்டா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுக்கணும் தட்ஸ் வெல் அனஃப் இதுவே நீங்க மற்ற ரெண்டு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்ப கீழே உள்ள லைன் கொடுங்க இந்த இந்த அபோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் த எக்ஸ்பிரஷன் கேன் ரிட்டன் ஒன் இங்க பாருங்க ஒன்றத ரிட்டன் பண்ணுது அந்த ஒன்றத ரிட்டன் பண்றதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த ஒன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ ஸோ ஆஸ் பேர் டைப்பிங் ரூட் நம்ம அந்த ஒன்றது இன்டீஜர்ன்றதுனால அந்த எக்ஸ்பிரஷனே இன்டீஜராக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிட்டர்ன் டைப் பாத்தீங்கன்னா இன்டீஜர் ஸோ பி இஸ் கம்பேர்ட் டு ஜீரோ வித் ஈக்வாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸோ இங்க பாருங்க பிஏ வந்து நம்ம ஜீரோட கம்பேர் பண்றோம் ஜீரோன்றது ஒரு இன்டீஜர் அப்ப பிஓன்றது ஆப்வியஸா ஜீரோவா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஈக்வாலிட்டி ஆப்ரேட்டரோட இதுவே அதுதான் இப்ப ஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு போடுறீங்க அப்படின்னா என்னது டூன்றத ஏ வேல்யூ அசீவ் பண்றதுனா ஏவோட டைப் இன்டீஜராக தான் இருக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டீஜர்ன்றனால ஏவோ இன்டீஜராக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏவை நம்ம வந்து பி அந்த பியோட டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்றோம் ஓகேவா ஸ்டார் ஆப்ரேட்டர் வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டைப்பிங் ரூல் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து வித்வுட் இருக்கும்ரிட்டன் பேராமீட்டர் வித் டைப் இந்த வித் டைப்ன்றது அவங்க வந்து டேட்டா டைப்ப தான் சொல்றாங்க ஓகேவா நவ லெட் அஸ் ரைட் தி சேம் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் வித் டைப்ஸ் ஃபார் சம் ரீசன் சோ அதே ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன டேட்டா டைப் இருக்குது எங்கெங்கலாம் டேட்டா டைப் இருக்குது ஏ க்கு டேட்டா டைப் இருக்குது இன்டிஜர்னு b ஓட டைப் கொடுத்திருக்கா இன்டிஜர்னு இந்த இன்டிஜர் ஒண்ணு இல்ல இந்த இன்டிஜர் தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் ரிட்டர்ன் டைப்னா அவுட்புட் அவுட்புட் வந்து இன்டிஜர் வேல்யூவை கொடுக்கும் அதான் இன்ட்ன்றது मीनिंग சோ மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா கோட் சேம் தான் நம்ம ரொம்ப நேரம் அதுல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் டைப் அனட்டேஷன் ஒண்ணு இல்ல அந்த டேட்டா டைப் தான் அப்படி சொல்றாங்க இருக்குது வென் வி ரைட் த டைப் அனட்டேஷன் ஃபார் ஏ அண்ட் பி இந்த பெராந்தசிஸ் ஆர் மேண்டட்ரி சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா பெராந்தசிஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஜென்ரலி வி கேன் லீவ் அவுட் திஸ் அனட்டேஷன் சோ இந்த அனட்டேஷன் நம்ம வந்து லீவ் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கம்பைலர் பாத்தீங்கன்னா அதை இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரீவியஸா நம்ம பார்த்தோம் பட் சில டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்ம வந்து எழுத வேண்டியது எக்ஸ்பிளிசிட்டானா வெளிப்படையா இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல டேட்டா டைப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கம்பைலர் வந்து அதுக்கே தெரிஞ்சுக்கும் எப்படி இங்க ஒன் இருக்குது இங்க ஈக்வாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இஃப்னா ஆப்வியஸா ரிட்டர்ன் டைப்பும் இஃப் பி ஜீரோன்றது இன்டீஜர் வேலைன்றதுனால ஏ ஓ இன்டீஜர் இந்த மாதிரி டைப் வந்து எடுத்துக்கும் பட் தேர் மே பி சம் கேசஸ் தட் வி நீட் டு ரைட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி அந்த எக்ஸ்பிளிசிட்லின்ற வார்த்தைக்காக தான் இங்க வெளிப்படையா நம்ம வந்து எழுதியிருக்கோம் திஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆன் டைம்ஸ் நமக்கு டைப் ஏரர்னு ஒரு எரர் வரும் ஸோ நீங்க ப்ரோக்ராமிங் போடும்போது தெரியும் உங்களுக்கு அந்த டைப் எரர் வந்து கம்பைலர் கம்பைலர் தான் எரர் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஓகேவா So, on that type, we can explicitly annotating the types can help with debugging. Debugging is an error in the error that can be helpful. So, if you look at this, you can see the parameter without type, with type. Data type is not the data type. Where are the function definition of the parameters? If you look at the parameters, that is the return value. That is the return types. Okay, wow. So, if you look at this, the most of the 5R question is parameter without type and with type. ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதனா ஆச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து தெரிவிங்க ஸோ ஸோ தட் வில் ட்ரை டு கிளாரிஃபை ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் மூலயமா உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ